，亲爱的同学们，大家好，一起也跟呃，我一起来说，耶耶耶，预备，拍拍鼻，你看谁的声音能够传到我的耳朵里头来，预备，去，耶耶耶 ，OK， 非常棒。那现在呢，我虽然眼睛看不到你们，但是呢，我要你们拿起一个手势来。因为这里有很多很多的叔叔阿姨，他们在拍录影，把你最美丽的微笑，把它表现出来。One two three， 耶耶耶！啊，声音不够大了哈。好 ，OK， 那你就知道为什么永田老师这么有精神，是因为我每一天都告诉自己，快乐微笑，然后就是。喜乐的心，因为只有这样子，才能够改变我们自己一生的年日。好，这是一个非常美丽的故事，发生在我们乐团里面的每一个团员的身上。每一个团员都有一个很精彩的故事。当然呢，听故事我也喜欢听，所以小朋友，当我们听完故事以后。把这个故事存在我们的心里，好不好？好。啊，你知道在台湾美丽的宝岛，东边有花莲，有台东，西边有台北，有台中，有高雄，对不对？对。啊，那我就要你们猜一猜啊、哦，在东边靠太平洋的地方，有一个花。对，那边住的原住民就是阿美族。他们很喜欢唱歌，也很会跳舞，对，就是这样子。然后出生了一个小女孩，她的名字叫徐玉琴。可是呢，爸爸不爱她，妈妈也不疼她。为什么呢？因为在传统里面，算命先生算她命不好，这个孩子的命不好，所以呢，就一定要送给别人去养，才会养得大。那就这样子的情形之下，就有一个警察波波，他很有爱心，他就收养了这一个小女孩，并且呢，让她读书。她读书的时候很用功，像你们一样，对不对？对。对，她很专心听老师上课，所以老师说的每一句话，她都记起来。而她又很喜欢运动。可是呢，却在十二岁的时候，有一天，他发现天要黑了，他就问同学说：“天快黑了，是不是要下雨了？”同学说：“没有啊，太阳还是很大、啊。”然后呢，他就不小心摔到门前的水沟里头去，摔得鼻青脸肿。小朋友，你们知道发生什么事了吗？是他的眼睛出了问题，对不对？对。他看不清楚他家门口的路，他常常这样子摔，摔了十几次，摔到有一天，做警察的爸爸实在是不忍心了，就把那个门口的水沟把它填满。这样子的情形有没有改善呢？没有，因为眼睛是越来越看不清楚。十七岁。正当他变成了花样年华，准备开始要展翅飞翔的时候，他发现他看不到黑板的字，他也看不到外面风景 ，taxi， 甚至于你们现在最喜欢用到的，通通他都看不到了。这时候他只能够哭，用眼泪洗面，哭，哭给妈妈看吗？不能，妈妈会伤心。哭给爸爸看吗？不能，爸爸也会伤心。那怎么办？半夜偷偷的哭，哭到最后面就小小的跑出去摸黑。这时候呢，他做了一件很特别的事情，小朋友们猜都会猜得出来。他去买了什么样？对啦、啊，小朋友猜都猜得出来。他买了七十克的安眠药，就一次把它吃完。哇，这下不得了了！小朋友，你知道接着就会产生什么？就是死亡。在他死亡的关键时刻，他的父亲回来了，因为他看到了女儿口吐白沫，在地上发抖，与死神搏斗，就差那么一点的。
时间，父亲连忙把他送到医院，又灌肠，又洗胃，哇，终于把他抢救回来。这时候，爸爸语重心长地跟他说：“女儿，你知道吗？从小我们把你养大，直到十七八。”我们就是希望你能够好好的活，并且好好的、勇敢的去创造你的人生。你这样子想要结束自己的生命，你知道爸爸有多么的伤心？对，妈妈也曾经对杨老师这样说过。那个时候，杨老师在云林口湖国中教书，二十二岁的时候，我的脑瘤开刀。左边、右边、左眼、右眼，全部都没有知觉。左手、右手没有办法运动，左脚、右脚没有办法控制。我整天颠颠倒倒的时候，我站在台北荣总的十七楼，我就只有一个想法：跳下去。就在那一天的晚上。我站在十七楼的窗户，站了很久很久，我一直哭，然后我很想跳下去。这时候我听到后面来了轻轻的脚步声，那就是我亲爱的妈妈，她从后面把我抱住，然后她哭得比我还大声。她说：“永田，不要做傻事。”你这样子会让妈妈很伤心，我就知道我不能这样，因为我要好好的孝顺她，她把我养大。我们每一个人都曾经经历过，当我们的莫继文小姐，她的母亲离开她，要去到另外一个世界的时候，她也是拉着继文的手说：“孩子。”好好的活下去，你要勇敢，要坚强。从今天开始，妈妈再也不能照顾你了，你要自己好好的照顾自己。我们的秀玲阿姨，她也是在生下三个孩子做妈妈的时候，她也是非常非常的勇敢。就像我们的淑芬阿姨，她们真的很勇敢，就是生孩子，努力的长大。让孩子，你知道吗，小朋友？最难的事情就是我们忘记了妈妈怎么样照顾我们长大。所以，当玉清阿姨能够体会到爸爸的爱，体会到妈妈的爱的时候，她接受了爸爸的礼物，就是一只盲用手杖。然后，她拿着这一只手杖。离开了他可爱的家乡凤山，他开始到台北去学一技之长。老师对他很好，同学对他很好。他学会了一技之长，回到家乡，他做了指压按摩的老师。就在一九九五年，他参加了爱乐视障合唱团，认识了我们可爱的玉明叔叔。玉明叔叔他是先天完全看不见。因为妈妈在怀孕的时候吃错了药，所以她出生就看不到、看不清楚。但是玉明叔叔有一个很壮硕的身体，对不对？对。他的喉咙好大，可以吃掉一只鸡腿，所以他唱歌的时候，他的声音也很响亮，对不对？对。所以呢？我们的玉清阿姨跟着我们的玉明叔叔，他们呢就结成了好朋友，认识了黄南海老师，也认识了我们这些的团员。我们彼此互相督促，我们彼此互相鼓励，没有一个人会哭了，因为我们知道有了爱乐视障合唱团，我们可以在歌声、在舞蹈、在艺术的。发挥里面，我们可以将我们的生命发扬的更美丽。我们的脸庞常常带着笑容，同学们，让我们现在就以微笑的笑容来拍手欢迎
，永田老师辛辛苦苦，去年一年好认真啊，我把他学会的手风琴，我就是要来为将军国小的小朋友们演奏这一首《微笑吧》。朋友，请把你的右手、左手一起借给我，爱的鼓励。